வெல்கம் டு தி ஷோ நாம இப்ப பாக்க போற படம் அக்ஷய் குமார் வித்யா பாலன் நடிச்சு ஹிந்தில வந்திருக்க மிஷன் மங்கல் மிஷன் மங்கல்யான் ஒரு சில பேர் இதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இஸ்ரோன்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இந்தியா இருந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் சேட்டலைட் அது மங்கல்னா சான்ஸ்கிரிட்ல மார்ஸ் யானானா வெஹிக்கல் அதனால அந்த சேட்டலைட் பேருக்கு மங்கல்யான் வச்சாங்க இந்த படத்துக்கு பேரு மிஷன் மங்கல் இந்த படத்துல மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளம் நடிச்சிருக்கு அக்ஷய் குமார் வித்யா பாலன் டாப்சி நித்யா மேனன் சோனாக்ஷி சின்ஹா சர்மான் ஜோஷி கிரீத்தி குல்ஹரின்னு மிகப்பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட்ல இந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதால கொஞ்ச நேரத்துல வெடிச்சு சதறி ஃபெயிலியர் ஆயிடும் இதனால இந்தியாவுக்கு உலகம் ஃபுல்லா கெட்ட பேரு இந்தியாவில் இருக்கவங்களாம் தீபாவளிக்கு ராக்கெட் பட்டாசு வெடிக்கதா லாய்க்க இவங்களுக்கு ஏன் அந்த தேவையில்லாத வேலைன்னு உலக பணக்கார நாடுகள்லாம் இந்தியாவை கண்ண அப்படின்னு கலாய்க்குது இவங்களுடைய மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்தே மூன் தான் நிலாவை தாண்டி இவங்களால எங்கேயுமே போக முடியாது அப்படின்ட்டு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃபெயிலியரான மிஷினை கண்டக்ட் பண்ணது இஸ்ரோல ஒர்க் பண்ற அக்ஷய் குமாரும் வித்யா பாலனும் தான் இந்த கலங்கத்தை போக்க கூடிய சீக்கிரம் செவ்வா குறைக்கிறதுக்கு ஒரு விண்கலத்தை அனுப்பணும்ட்டு உறுதியா இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு புது டீம் ஃபார்ம் பண்றாங்க ஏற்கனவே இவங்க மிகப்பெரியும் <laughs> அக்ஷய் குமார் கல்யாணமே பண்ணிக்காம இந்தியாக்காக உழைக்கிற மாதிரியும் வித்யா பாலன் வேலைக்கே போவாத வீட்டுல இருக்க புருஷனை வச்சுக்கிட்டு காலையில வீட்டு வேலை எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு முடிச்சுட்டு அவசர அவசரமா கிளம்பி வேலைக்கு வர மாதிரியும் டாப்சிக்கு கார் கூட சரியா ஓட்ட தெரியாம லைசன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரியும் நித்யா மேனனுக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் குழந்தை இல்லாம பிரெக்னென்ட் ஆகிற மாதிரியும் கிரீத்தி குல்ஹரி இதுல ஒரு முஸ்லீமா வந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு முஸ்லீம்ன்றதால வாடகைக்கு கூட யாரும் தங்கறதுக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டாங்க அது ஒரு பிரச்சனை மாதிரியும் சர்மான் ஜோஷி சாமிக்கு மிகப்பெரிய பக்திமான் மாதிரியும் கல்யாணத்துக்காக ஒரு நல்ல பொண்ணை தேடுற மாதிரியும் சோனாக்ஷி சின்ஹாவ ரொம்ப ரகடான ஃபாரின் கல்ச்சர்ல இருக்க ஒரு பொண்ணு மாதிரியும் எந்த நேரமும் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல வாழற மாதிரியும் இன்னொரு வயசான கேரக்டரை ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஐயர் மாதிரியும் காட்டுவாங்க நான் சொன்ன இந்த கேரக்டருடைய இன்ட்ரோ கொடுக்கறதுக்கு இந்த படத்துடைய இன்ட்ரோல் வந்துடும் என்னடா சயின்ஸ் பிக்ஷன் படத்துக்கு வந்துட்டு இப்படி ஒரு டிராமாவை பாக்குறோன்ட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு எண்ணமே வந்துருச்சு இந்தியன் சினிமால மசாலாவை சேர்க்கணும் எதையும் ரொம்ப ராவா கொடுக்க கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ஒண்ணு தப்பு இல்ல அதுக்காக இப்படியா நம்ம என்ன பார்க்க வந்தோம் என்ன கான்செப்டுக்கு வந்தோம் இந்த மாதிரி படத்துல இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் தேவையா அப்படின்றத கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து பார்த்து புளிச்சு போன பல மொக்கையான விஷயங்களை இந்த படத்துல திணிச்சு வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் இந்த படத்தோட கதைக்கு எங்கேயுமே உதவல சோ இந்த கத்துக்குட்டிகளா இருக்க இந்த எட்டு பேர் குழு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எப்படி சீப் அண்ட் பெஸ்டா ஒரு சேட்டலைட்டை உருவாக்கி ஏற்கனவே ஃபெயிலியரான ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணாம அதுக்கு முன்னாடி நிலாவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா அனுப்பிச்ச பி எஸ் எல்வி ராக்கெட்டை யூஸ் பண்றாங்க இந்த படத்துல சொல்லப்படாத இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்தியாவில இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கு மொத்தம் அஞ்சு விதமான ராக்கெட் அதுல ஃபர்ஸ்ட் எஸ் இது ஒரு ஐம்பது கிலோ தான் தூக்கிட்டு போவோம் அடுத்து ஏஎஸ்எல்வி இது ஒரு நூத்தி ஐம்பது கிலோ தூக்கிட்டு போவோம் அடுத்து பி எஸ் எல்வி இது சுமாரா ஒரு ஒன் டன் வரைக்கும் தாங்கும் அடுத்து ஜிஎஸ்எல்வி இது ஒரு டூ டன்ஸ் தாங்கும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஜிஎஸ்எல்வி எம் கே த்ரீன்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ஒரு நாலு டன் வெயிட் வரைக்கும் தூக்கிட்டு போவோம் ஆனா இந்த படம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துன்றதால அப்ப ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டு அந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகல சோ இவங்க பழைய பி எஸ் எல்வி ராக்கெட்டை சூஸ் பண்றாங்க அது வெறும் ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு கிலோ மட்டும் தான் தூக்கிட்டு போகும் இப்ப என்ன பிரச்சனைனா பூமியில இருந்து நிலாவு அனுப்புறதுமே <laughs> <laughs> 
மிகப்பெரிய அறிவு ஜீவிகள் மாதிரி தெரியல ஒரு அரலூசு மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இப்படிதான் இருப்பாங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசனே அப்படிதான் இருந்தாருன்னு இந்த பூடா எல்லாம் விட தேவையில்ல அவங்க ஒரு சில விஷயங்கள்ல சில்லியா இருந்தாலும் பல விஷயங்கள்ல அவங்களுடைய திங்கிங் எல்லாம் வியக்கவிக்கத்தனமா இருக்கும் இந்த படத்துல அந்த மாதிரியான ஸ்பார்க் எல்லாம் எந்த கேரக்டருக்குமே இல்ல இவங்க மிகச்சிறந்த மேதாவிகள் புத்திசாலிகள் சொல்ற மாதிரி ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு சீன் கூட வைக்கல அட்லீஸ்ட் படம் முடியும் போதாச்சு இவங்களை பெரிய ஆள் மாதிரி காமிச்சிருக்கலாம் ஆடியன்ஸ்க்கு இவங்களை பார்க்கும் போது பூராவே டம்மி பீஸ் மாதிரி இருக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த கேரக்டரை முக்கியம் <laughs> 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 மிகப்பெரிய <laughs> பெரியப்பெருமை <laughs> 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 அவங்க <laughs> ஒரு சில பேர் அம்மா வரதான பரவால தீச்சது தப்புன்னு திட்டுவாங்க இந்த படம் ஒரு தீஞ்ச வட ஆனா என்ன நாம் இந்தியர்கள் நம்மளை பத்தி பெருமையா பேசுற படம் பொதுவான பறந்து விரிந்த சிந்தனை உள்ளவர்கள் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது அப்படி ஒண்ணு பெருசா இல்லையேன்ட்டு கலாச்சிட்டு போவாங்க இந்தியாவோட கொடிய நெஞ்சில குத்திக்கிட்டு பேட்ரியாட்டிசம் பேசுறவங்களுக்கு இந்த படத்தை தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடாலும் கொண்டாடுவாங்க அவங்க எல்லாம் உலக சினிமா பார்க்காத ஆபாதிசா கூட இருக்கலாம் இத்தனை ஸ்டார்ஸ் நடிச்சிருந்தாலும் இந்த படத்துல பட்ஜெட் வெறும் முப்பத்தி ரெண்டு கோடி தான் ஆனா நம்ம ஊர்ல மேற்கொண்ட பார்வை படம் எடுக்கிறதுக்கே எழுபது கோடிக்கு மேல ஆச்சான் செலவு இது ஒரு சயின்ஸ் படம் பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் நிறைய கிராபிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் இருந்தாலும் இந்த படத்துடைய பட்ஜெட் எவ்வளவு கம்மியா இருக்குன்னா அது இந்த படத்துல நடிச்சிருக்க புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> இது மாதிரியான வித்தியாசமான ஸ்கிரிப்ட் வந்தா சேலரியை பெருசா எதிர்பார்க்காம அதை டச் பண்ணணும்ன்றது இங்குள்ள ஹீரோக்களுக்கு எங்களுக்கு டீம் சார்பா நாங்க வைக்கிற மிகப்பெரிய கோரிக்கை இது ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் இந்தியாவே பெருமைப்படுத்தக்கூடிய படம் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா காசு எல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியமா எவ்வளவு சம்பாரிச்சிங்க பணம் பணம் அலையறத கொஞ்சம் நிறுத்துங்க அப்படின்றத நாங்க சொல்றோம் எப்படி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு இவங்க அமிச்ச ராக்கெட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ன்றத பெருமையா சொல்றோமோ அதே மாதிரி இது ஒரு முதல் முயற்சி தான் அதனால இந்த படத்துடைய குறைகளை பெருசா பார்க்காம போனா போட்டுன்னு விட்டு போலாம் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் இந்த படத்துக்கு ஒரு அறுபது மார்க் கொடுக்கலாம் மிச்ச நாற்பது மார்க் லாஸ் தான் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய டிக்கெட் காசுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ் தான் காரணம் ராக்கெட் சயின்ஸ் என்ற பேர்ல ஒரு சயின்ஸ் கூட சொல்லி தரல இது வரைக்கும் இந்த ரிவியூல நான் சொன்ன சில டீடைல்ஸ் கூட இந்த படத்துல சொல்லல அதிகபட்சம் இவங்க சொல்லப்பட்ட சயின்ஸ் இந்த ராக்கெட் எந்த மாதிரியான ராக்கெட்னா ஒரு கடையை வச்சு எண்ணெயை ஊத்தி வித்யாபாலன் பூரி சுட்டு கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கும் இந்த ராக்கெட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு காட்டுவாங்க சோ இது ஒரு உப்பன பூரி சயின்ஸை பத்தி பேசுற படம் இனிமே வச்சு இந்தியர்கள் இது மாதிரியான சயின்ஸ் பிக்ஷன் எடுக்கணும்னா அதுல டீடைலா என்ன <laughs> 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 
அம்மா தெரியாம கேக்குறேன் என்ன விட நீ பெருசா என்ன தப்பு பண்ணிருப்ப டெல் மீ டெல் மீ டெல் டெல் டெல்